Me gusta el sonido de las hojas cuando bailan con el viento. Voy a hacer un trabajo precioso inspirado en el entorno que me rodea. Voy a bajar a la leñera a buscar un tronco de madera. Aquí guardamos la leña para el invierno. Y hay trozos que me han inspirado a hacer un precioso trabajo. Hay un montón de madera, pero hay estos en concreto que realmente no sé de qué árbol son. Es una madera súper dura. Ahora veréis por qué digo que es súper dura. Y he encontrado un trozo que me ha gustado. Exactamente este. Así que me lo voy a llevar a la caseta de las herramientas. Tenemos una caseta donde tenemos todas las herramientas y me voy ahí para poderlo cortar. Las herramientas que tenemos en la caseta, pues la verdad es que no todas están en óptimas condiciones. Hay algunas que están muy, muy viejas. Por ejemplo, las sierras. Así que he encontrado esta sierra y voy a intentar cortar la madera, aunque ya os digo que no va a ser una tarea sencilla. Al final le he pedido ayuda a mi hijo. Le he traído una maza súper gorda para ver si con esto lo consigue, pero al final mi hijo desistió y me abandonó, así que me tuve que apañar yo sola. Me costó, pero lo conseguí, así que me he llevado el trozo de madera a la mesa y lo he pintado con este color verde de pintura acrílica de la marca Acrylix, un verde muy oscuro. Ahora voy a coger un trozo de cartón de una caja que hay por ahí abandonada y lo voy a pegar en la parte superior para hacer un tejado. Lo que quiero hacer con esta madera es una especie de casita de pájaros y necesitaba que tuviera esta forma inclinada para que recuerde pues eso a una casita. Para que el trozo de cartón se aguante en su lugar he decidido ponerle un par de tornillos. Esta madera es tan dura que he tenido que hacer primero una pequeña perforación con un barbecue, o sea, un aparatito que hace como un principio de un agujero y así en ese agujero introduzco el tornillo y con la ayuda de un destornillador lo presiono para que quede perfectamente sujeto. Una vez lo tengo así, voy a pintar también el trozo de cartón con el mismo verde que he pintado la madera. Le voy a dar una capa por toda la superficie y voy a esperar a que se seque. Ahora voy a utilizar una pintura en un color beige roto, clarito, y voy a pasarlo por la superficie de la madera y la propia madera tiene esa textura que es una de las cosas que me gustó de este trozo de madera y casi la casa queda así, tan bonita como estáis viendo. La he pintado de la misma forma por los cuatro lados y ahora voy a hacer una mezcla utilizando pintura acrílica y esta pasta de modelar también de la marca Acrylis para hacer una textura. Pasa una cosa que en el tejado, además de ser de cartón y quiero que sea más duro, se ven los tornillos que he puesto y no quiero que se vean. Así que utilizo esta pasta para dar relieve en la superficie y de paso poder tapar los tornillos. El sonido del viento me acompaña todo el tiempo mientras estoy trabajando y es súper agradable porque hace un montón de calor. He ido a coger un poquito de romero que está precioso y me va a ir perfecto para hacer una decoración que voy a poner en la casita. Cojo un par de varas y me las llevo a la mesa.
Voy a utilizar un poco de aluminio para hacer una especie de corona, una pequeña corona que va a decorar la parte superior de la casa. Hago una, un aro, una circunferencia no demasiado grande y ahora voy a utilizar eh, un poquito de cinta de floristería para tapar el color del aluminio porque como es plateado y no quiero que se vea, lo cubro en color verde y voy a utilizar el romero para decorar esta pequeña corona. Para hacer que se sujete el romero a la al aro, ese, ese arito que he hecho, voy a utilizar un aluminio muy finito y voy a ir dando vueltas alrededor del romero uniéndolo con la circunferencia que he hecho con el aluminio y de esta forma tan sencilla va a quedar una corona preciosa. Hay algunos momentos que las rachas de viento son un poco más fuertes, fijaros que casi se me vuela todo lo de la mesa, pero ya os digo que es súper agradable porque hace muchísimo calor, estamos ahora mismo a 36 grados. Voy a utilizar esta cinta, es una cinta de tela que tiene como unas pequeñas hojitas y le va a dar un punto precioso a la corona porque luego voy a hacer un segundo trabajo y esta cinta va a formar una parte importante de ese segundo trabajo así que la utilizo para que haga juego con la otra pieza también tengo esta cinta que es una tela como de saco pero teñida en color verde con ella voy a hacer un lazo voy a cogerlo de esta manera como estáis viendo para que de una forma muy fácil pues salga el lazo lo que hago es unir la parte central toda juntita toda apretadita y vuelvo a utilizar el, esa cinta de aluminio ese aluminio dorado que tengo para cogerlo por la parte central haciendo un par de vueltas y después pues dándole haciendo una torsión para que el aluminio quede bien prieto y el lazo no se abra vuelvo a utilizar otra vez la cinta de tela para tapar el aluminio dorado y ahora he hecho unas cuantas rosas con porcelana Yobi y os voy a enseñar en el siguiente trabajo cómo las he pintado voy a pegarlas con cola blanca en la corona repartiéndolas alrededor de la corona y no pongo demasiadas también he hecho unos pequeños capullitos de rosa que utilizo también para decorar voy a pegar el lazo y la corona en la casita y también un poco de cinta de la de tela en el contorno del tejado el resultado es precioso y lo veréis acabado al final ahora voy a hacer el segundo trabajo voy a utilizar unos aros de los que se utilizan para bordar que he encontrado en una tienda cerca de donde estoy y voy a utilizar también un poquito de porcelana yobi con la porcelana voy a hacer una base primero la presiono muy bien con los dedos y después la aplano y la aplasto haciendo que sea un poco ovalada más larga por el lado derecho y por el izquierdo y más alta por la parte central esta pieza me va a servir para poder colocar en ella el aro de madera presiono el aro dentro de la porcelana y después cierro un poco la porcelana cuando he hecho esto tengo que dejar que se seque del todo voy a esperar de un día para otro para que esté perfectamente seco y así poder seguir trabajando con esta pieza mientras se seca voy a hacer unas rosas que son las mismas que he utilizado en el primer trabajo y bueno si ya me conocéis estoy utilizando porcelana Yobi si no me conocéis tenéis eh, la receta de esta porcelana en mi canal en varios tutoriales para hacer las rosas sencillamente cojo un trocito de porcelana lo aplasto muy bien sobre todo la parte superior del pétalo que quede muy finita y voy añadiendo pétalos uno detrás de otro al principio los pétalos son solo redonditos pero a medida que voy añadiendo pétalos los últimos que voy colocando les voy haciendo algún pellizco para que la rosa se vaya abriendo y cada vez quede mucho más bonita Al final he hecho unas cuantas rosas y lo que hago es dejar que se sequen un poquito, por eso están más amarillas, porque después cuando las manipule pues no van a deformarse. Y ahora voy a hacer unos cuantos capullitos de esta forma tan sencilla, solamente hay que aplastar la porcelana, hacerla un poco alargada y enrollarla sobre sí misma y después pego en grupos de tres y algunos los hago sueltos, hago algunos que estén solitarios 
y otros en grupos de dos o en grupos de tres. También voy a hacer unas hojas muy sencillas, también aplastando muy bien la porcelana y en el pico exterior dándole un poco de forma. Cuando ya tengo todas las piezas hechas y un poco duras, que no están blanditas del todo, no hace falta que la dejemos secar la porcelana al 100%, pero sí un poquito para que no se deformen cuando las peguemos. Las voy a pegar sobre la base que he hecho antes con la porcelana debajo del aro utilizando cola blanca. Habéis oído, incluso se ha oído una gallina cantar por ahí por el fondo. Queda así de precioso. Por cierto, puede que también oigáis una especie de campanita. Son las vacas que están pastando en el campo de al lado. La verdad es que el entorno es precioso. He encontrado también un tronco seco que tiene una corteza que se puede mm, despegar fácilmente del tronco. Así que me voy a llevar un trozo para añadirlo al trabajo que estoy haciendo. Voy a pegarlo con cola blanca un poquito más abajo del centro del aro porque ya veréis qué cosa más bonita voy a poner justo en el centro. Compré un molde de silicona en Aliexpress, este molde con pajaritos que me encantó. He puesto porcelana Yobi dentro, he esperado a que se seque un poquito por la parte exterior y después lo he sacado porque así va a conservar la forma perfectamente y fijaros qué cosa tan tierna y tan bonita voy a utilizar cola blanca para pegarlo y lo voy a pegar justo en el trozo del centro de la corteza que encontré lo pego con cola blanca y espero a que se seque para después seguir trabajando con la pieza vuelvo a utilizar este verde oscuro el mismo que he utilizado para pintar el tronco de madera y voy a pintar Toda la superficie, o sea, toda la pieza entera, el aro, el tronco, los pajaritos, la base, las flores, todo. Limpio muy bien el pincel y espero a que se seque totalmente la pintura. Cuando está totalmente seca, ahora voy a utilizar en un color que es pues, ese color crema suave que he puesto en la superficie del tronco. Y le voy a dar una pasada por toda la superficie, por las rosas, la base, los pajaritos, por todos los lados. No utilizo poca pintura, más bien el pincel tiene bastante pintura, porque el verde quiero que se vea en el fondo de las piezas, no va a ser un color predominante, así que pongo bastante cantidad de color, pero no de forma uniforme, voy a hacer que se respeten todas las grietas, hendiduras del tronco, la forma de los pajaritos, de las flores, en fin, todo. Y al aro que está liso, también le paso el pincel, pero intento que también se vea un poquito ese tono de color verde porque es que la verdad le va a dar un montón de profundidad y un montón de personalidad a la pieza la pieza nos tiene que quedar así fijaros que el verde no ha desaparecido del todo se ve ahí como profundo pero el blanco mmm, le da como hace que, que resalten todas las formas de todos los componentes ahora voy a utilizar un poco de rosa voy a darle en la superficie de las flores es importante que hagamos el trabajo de pintura bien hecho para que nos quede bien bonito le doy el rosa pero también voy a utilizar un poco de verde para resaltar las hojas y sobre lo que estoy pintando con rosa y con verde el verde que voy a usar para las hojas es un poquito más claro os recuerdo que os dejo todos los colores que estoy utilizando y los materiales debajo del vídeo en la caja de información con el verde más clarito como os decía le doy algún toque y ahora cuando he dado estos tonos el verde y el rosa vuelvo a utilizar ese color beige para pasar por la superficie y así voy a conseguir que toda la pieza los colores de toda la pieza se integren perfectamente y no se vean los colores por separado al volver a darle ese tono beige pega con el trabajo que he hecho anteriormente esto está quedando precioso me encanta 
para que los pajaritos resalten en toda esta composición voy a utilizar un poco de azul y voy a pasarlo por la superficie suavemente para no tapar ese verde que tiene en, el, en la parte más profunda como tiene mucha textura la pieza de los pajaritos pues queda precioso le hago un par de pasadas para intensificar el color del azul y por cierto también los pinto por la parte de atrás y ahora voy a utilizar esta tela que os he dicho antes en la otra pieza que iba a ser parte importante de esta pieza por eso la he puesto en la casita aquí la voy a poner en el contorno del aro voy a ir dando vueltas la voy a ir enredando porque la verdad es que le queda ideal con los pajaritos con la otra casita que he hecho en fin queda súper bonita por cierto esta cinta de tela también la compré en Aliexpress, no es que quiera hacer <ríe> publicidad de, de esa marca, pero bueno, como siempre me preguntáis dónde compro las cosas, pues bueno, ya lo sabéis, lo tenéis ahí en su web. Lo que hago es poner un poquito de cola blanca al principio y al final de la cinta y pegar solamente esos dos extremos. Con la cola blanca queda perfectamente pegado. El resultado, como veis, es precioso, pero le falta un detalle a esto. Voy a utilizar un, una cosita de madera que tengo, un trozo de papel y un poco de tinta de scrap. Le voy a hacer sobre el papel, que por cierto es un papel de pintar acuarela, y con un trocito de toalla, porque estoy improvisando, no tengo todos los materiales que quiero aquí donde estoy, pues hago este, esta textura, esta formita de hojitas, que si no tenemos una plantilla de stencil con estas formas, bueno, podemos hacer unas manchas con el dedo, con un pincel, pero bueno, yo he aprovechado esta plantilla de stencil que tengo, y ahora con un rotulador permanente pongo la palabra familia porque me parece tan bonito, están los pajaritos todos juntitos ahí en la rama, ¿no? Es como una familia que se ama, que están juntos, así que me parece que esta palabra es la que define mejor el trabajo que estoy haciendo. Ahora voy a pegar ese trozo de madera tan precioso sobre el papel, he marcado anteriormente justo la marca que ocupa, o sea, el espacio que ocupa la pieza de madera y lo pego con cola blanca. Cuando lo tengo pegado le pongo un lacito a modo decorativo en la parte superior y lo pego en la parte de arriba del aro. Y el resultado es este precioso conjunto que he puesto en una estantería que tengo en el jardín pero que está protegida de la lluvia y no se va a estropear. Cuando llegue el invierno aquí nieva mucho así que tendré que meterlo dentro de la casa pero ahora mismo aquí es que queda tan bonito. Espero que os haya gustado un montón este tutorial. Si es así, recuerda regalarme tu like, tu dedito para arriba. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.